那些大龄的啊未婚单身男女啊，相互嫌弃的事情真的是不少。最近呢，有一个36岁的女士来找对象啊，一米65的身高，长相呢中等，北方人，性格还挺开朗的。本科学历，在北京呢一家国企工作啊，一年挣个十几万左右，啊没房没车，经济条件是挺一般的。他说呢，前几年确实也相到过条件比较好的男士，但是呢，交往一段时间之后呢，觉得不太合适，因为对方是离异的，相处起来是有点怪。所以呢，现在他还是想找个未婚男士。他知道自己的年纪啊是比较大了啊，不太好找啊。他说他的要求呢不算很高啊，就希望找一个北京本地的，在体制内呢有一份稳定工作的就行。其实按说他这个要求吧啊，说高也不高，说低呢也不低啊。于是我们就给他匹配了五个类似条件的男士啊。最后呢有两位呢是愿意见见他的，可是呢我们把这两位男士推荐给这位女士的时候呢，他却不太满意，说一个才四十岁就秃顶了，实在是没有眼缘。另外一个呢四十二岁的呢，工作生活的地方离他住的地方太远了。虽然都在北京，但是这样的距离跟异地恋差不多。这个时候啊，我真的想说，都这会儿了还挑这挑那的，你自己也要青春没青春，要模样没模样了。你只剩下了年龄和皱纹了，何必在这儿啊为难自己为难我？找个人品好的男的，差不多条件就行了呀。啊，要么你就干脆啊坚持不找吧。结果这事过去了两天，也不知道啊哪一股风把他给吹醒了啊，又给我打了个电话过来。啊，说要不然那两个人都见见吧。于是呢，我就分别安排了他们在一个周末见了面。结果呢，他见完了两位男士之后说，要不然就都接触看看。可是两位男士啊，这边完全不同意跟他继续接触。那位四十二岁的说啊，大龄剩女啊，问题就是多。哎，大家出来相个亲啊，就跟审犯人差不多啊，就差没让我出示身份证了，还问我之前的感情经历。他这么大岁数了，难道就没有谈过几个男的吗？啊，他自己也承认了，跟一个男的同居过几年。然后大家第一次见面就交流这个话题，不嫌尴尬吗？啊，就特别没意思啊！我一开始就不太想见这么大岁数的女人，这不想碰碰运气嘛啊，看看人品咋样？还真的是啊，不能找大龄剩女，性格有问题啊，一点都不讨喜。然后这位男士啊还补充了一句啊，我虽然不是大富大贵的人，但是呢，我毕竟在北京还有两套房子呀，价值都几百万，存款也有六位数啊，虽然不多，但是本人生活安稳啊，至少衣食无忧吧。其实啊，我还是想看一看有没有三十岁左右的女士呢。我感觉这个年龄跟我比较大。哎，另外的那一位啊，四十秃顶的大哥啊，反馈的更有意思。他说，我还是有点担心他生孩子的问题。另外就是我自己啊，长得就不咋地啊，还是想找个好看点的，改变下我们家的基因嘛。我听完了他们的反馈啊，真的是哭笑不得啊。说实话啊，其实啊，大龄的男女啊，他们就是这么相互嫌弃的，最后呢，谁也找不到合适的。大家说，这究竟咋办呢？今天有个粉丝问我啊，他说：“女人找对象到底是找一个有钱的好呢，还是找一个人品好的人好呢？”大多数的女人的回答啊，应该都是啊，当然呢、啊，最好是找个既有钱、人品又好的啦。虽然人品不分有钱没钱，但是啊，现实社会有钱的人，他的诱惑就是会很多。啊，最近啊，发生在我这的一件事啊，妥妥的推翻了女生说的那句话：给你花钱的男人才是真正爱你的人，不给你花钱的男人啊，一定是不爱你的。这个姑娘呢是九五年的啊，长得挺漂亮的。她来我这儿啊，相了两个男生，都挺优秀的。其中一个呢是富二代啊，家庭资产在中产网上，家境非常的优越。小伙子呢，长得还挺帅的。另外一个男生呢是一位海归硕士啊，在一家大型公司里边呢做高级管理，年收入呢也挺高的，是一个普通家庭的孩子。那这个姑娘呢？啊，她说呢，感觉两个呢都谈得来啊，那印象呢也都挺好的，要不然呢就先都了解一下再说。于是呢，这个姑娘就跟两位男生分别都见了两次面啊。这个富二代的男生呢，表现的就非常大方啊，订的餐厅都是人均消费一千以上的，送她的礼物当然也不便宜了。聊的话题呢，也都是那些很高大上的东西啊，啊，还跟她呢描绘了很多未来的生活蓝图。总之啊，就发挥了很多有钱人的优势。而另外的这位男生呢，他是普通工薪阶层家庭的孩子嘛，那花钱呢就比较有规划。他请姑娘吃饭呢，选了一个比较普通的餐厅啊，两个人呢就吃了两三百这个样子，也没有说啊吃完了就去逛逛街什么买个礼物啥的。这个男生想的是啊，刚认识的女生啊就别搞那么甜了啊，大家呢公平的交流，本着结婚为目的去，所以呢谨慎对待为好。毕竟大家都还没有正式开始嘛，如果啊真的是确定关系了的话啊。那自己也是愿意付出的，于是呢，他的这一番操作啊，直接就让这个女孩选择了富二代。
于是这个姑娘就跟这位富二代开始交往了啊，大概两个多月的时间，男孩对她呢还是可以的啊，感觉呢还蛮认真的。但是啊，只要这个女孩跟他一说到见家长啊，或者是未来结婚什么的话题的时候，这个男生就会支支吾吾的不想接话啊，要么呢就找个理由搪塞她。除了这个啊，相处期间呢，男孩在钱方面还是仍然很大方的，经常给她送送礼物啊，各种香水、包包、口红、化妆品啊，她还挺会买的啊，都是姑娘很喜欢的一些牌子。可是啊，不幸的事情啊，很快就来了。就在他过生日的那天，男生买了花和蛋糕，两个人呢正准备好好庆祝一下的时候啊，女生突然想起来，她给男生也准备了一份小礼物啊，放在之前穿的外套兜里了。但是外套呢却落在了男生的车里，于是呢，他就跟男生要了车钥匙，到后备箱里啊找到了这个外套。可是这个时候，他却惊讶地发现了。后备箱里有一个小箱子，里边有不同品牌的香水、口红、化妆品，每一种啊都买了四份，都是一模一样的。但是这么久以来呢，他并没有重复的收到过相同的东西。就在这一刻呀，他突然什么都明白了。原来他之前呀给他买的各种大牌的香水、口红、包包，都是一次性买四五份的啊，你们懂的。所以呢。一个男人爱不爱你啊，能仅仅靠这一个表现来衡量吗？有钱的男人根本就不在乎给你买这点东西，他可以同时给好多个女孩买，你能把他怎么样呢？他虽然后来跟这位富二代也快速的结束了关系啊，又回到了相亲市场，但是这一回他再也不会用花不花钱来衡量一个男生的诚意了。这个时候啊，他也想起了那位比较抠的男生，也试着跟对方交流了，但是啊。这个男生已经有交往对象了，并且这个男生对他说：“我不是一个会给刚认识的姑娘就使劲花钱的男人，但是啊，我却是一个愿意为我的家庭、为我的妻子、孩子奉献一切的人。我很认真的对待每一个来相亲的姑娘，我不会去制造那些假象来迷惑你。我就是想告诉你啊，我就是一个会过的人，在你啊还不是我女朋友的情况下，花钱来追求还没那个必要吧？我想要的不过是一份双向奔赴的感情而已。”你们觉得他说的对吗？是不是你们的心声呢？有很多女生她都不明白一个道理啊，就是一个优质的男人啊，在各个方面都优于你的男人，他是基本上不太可能去跪舔你的，啊，但是呢，有的人啊，他还偏偏就非常期待这件事情啊，啊，就是我这里有一个九六年的女孩嘛，长得确实啊挺漂亮的，身材气质都很好啊，算得上是美女了。学历呢也还不错啊，就有一点短板，家境属于很一般的人啊，普通工薪家庭的孩子嘛。所以呢，这个姑娘就一门心思呀、啊，她要找个富豪或者是有钱人的男孩啊，实现阶层的跨越嘛。而且呢，对方还必须得学历很高，性格很好啊，有眼缘，智商、情商啊，双商在线，还得能够接受他的家庭对他呢无微不至的好，忠诚专一，还得靠谱。并且愿意宠着他、惯着他啊，在金钱方面啊，愿意为他大方付出的男士，就这么着在我们这儿挑了个够啊，终于出现了两位基本上全方位符合他要求的男士。这两位男士呢，也都愿意跟他接触接触。可是这个姑娘一点儿也没有意识到自己的问题啊，她每一次约会都要打扮很长的时间，男生必须去接她，约会完了呢，也必须送她回家。这个都还好嘛哈、啊，关键的是她每一次啊。都让男生在楼下等他一个小时以上，要么呢，就是他一定会让男生在约会的地点啊等他很长的时间，他才会出现啊，他一定是要迟到的。要是出去吃个饭，如果饭店的档次不符合他理想中的规格呀、啊，那是直接就跟男生说，我花了那么多的心思打扮，穿那么高端大气上档次的衣服，并不是来陪你吃这个路边几百块的，在他看来啊，起码也得。一顿饭消费上千啊，才能体现出男生的诚意来。其中的一位呢，其实就是因为这个原因啊，他就不想理这个男生了。男生联系他呢，他就好多天都不搭理人家。他想的是一开始就得让对方了解自己的想法啊，得立好规矩啊，没这么怠慢人的。他认为冷处理几天啊，这个男生肯定会主动来哄他的。可是这位男生从此啊，却再无音讯了。另外一位男生呢，跟他约会有一次啊。就是因为啊，路上很堵车啊，迟到了一会儿，他非常的不高兴，说一个男人啊，怎么能让一个大美女等了他四十多分钟，啊，就这个太不靠谱了。所以呢，你看啊，他自己迟到呢，就是可以理解的啊，男生迟到啊，就是人家不靠谱。结果呢，他为了让男生再尝一尝等人的滋味啊，在一次约会中啊，他足足迟到了两个小时啊。
。可笑的是啊，等他到了目的地的时候呢，男生已经离开了啊，给他发来一条消息，说要回公司开会。这一次呢，又不欢而散了，并且这个男生呢，也没有再联系过他了。但是这个姑娘却并没有从这两件事情中吸取教训啊，她给到自己的解释就是只不过是不合适的人罢了。其实啊，她不明白，质量比你好的、各方面条件都比你优秀的男生，不会像你期待的那样主动、舔狗似的去追你的。人家是缺心眼吗？他们身边根本就不缺跟你一样的美女。动动脑子想想啊，是不是那些特别主动追你的、舔你的，全是那些你看不起的？条件不太行的，所以啊，记住了，别以为所有的男人都需要跪舔你，条件越好越不可能那么主动的找你的，因为人家根本就不缺。你要是矫情啊，他可能就懒得伺候了。所以不要期待优质男人啊啊还优质啊还主动啊，基本上啊，你是在发春秋大梦，你们说对吗？昨天呢，我拉黑了一个四十岁的未婚大龄老处女啊。至于我为什么要拉黑他，真的是一言难尽。就是如果我再不拉黑他，我真的感觉我浑身的细胞都得死掉一半了。他呢是五年前就开始相亲了，在别的平台他交了一次又一次的费，花了不少钱，见了不下上百位的男士，可是呢连一个愿意正常跟他交往的人都没有。啊，之前呢有过一个男生跟他聊得还不错，可是第一次约会就约他上家里去啊，这给他气的呀，直接把对方给删除了。三年前他就找过我咨询啊，想了解一下自己的择偶定位是不是有什么问题，啊，那会儿呢，我其实很明白的也跟他说过了，我说你的择偶方向如果没有问题的话，怎么可能找不到呢？于是呢，他就想拜托我啊，帮他再找找合适的人，但其实他的要求依然是没变的，他的想法依然是大多数剩女的想法哈、啊，要找个优质的男人，学历、收入、颜值、情商最好都能在线。他觉得自己是国外留学回来的，有一个很光鲜的工作，收入呢也不少，所以他配得上一个优秀的男人。可是尽管我那会儿啊委婉的劝过他多次啊，尽量降低标准啊，毕竟啊年龄大了不好找，他每一次仿佛都听进去了。但是呢，过不了多久啊，他又会恢复原来的想法。就这么一来二去的，我们几次沟通之后，我发现啊根本就没有效果，所以我再也没有联系过他了。可是就在前几天，他又来找我诉苦啊，说自己很着急了啊，马上要过四十岁的生日了，想在这个生日之前呀、啊，找到一个可以给他生日祝福的男人。我看着他这么着吧，觉得又动了恻隐之心啊，就于是我又张罗着给他再找找呗啊。结果前边才刚刚说好的啊，可以接受离异的、带孩子的都可以，只要对方在北京有个房子就行。他说自己啊，就想有个家，别的都不看重了啊。最令我崩溃的是这一次，我居然又相信了他啊！于是呢，啊，我就在昨天，我又给他推荐了一位离异没有孩子的男士啊，就比他大五岁啊，还是个博士，在体制内工作啊，很稳定，北京有两套房产，只不过收入可能没有他那么高。哎，男士呢倒是觉得可以渐渐认识一下。于是呢，我估计啊，他能接受这个男士的话啊，这俩人可能能成。但是令我想不到的是啊，他看到资料不到三十秒啊，就冷冷的回了我一句：“抱歉啊，这位我不见。”我问他为什么呀？他居然说男士条件太差了，哎呀！于是我就问他，那这么说你不是还是得找条件好的吗？于是他马上反驳我，难道我还非得找一个比自己条件差的吗？这回啊，我也被他整恼火了啊！我说，那你就别在这儿做白日梦了啊！啊，你说的那种条件好的，人家有大把的年轻漂亮女人可以找，人家找你这么大的干什么呀？他们又不是脑残，又不是缺女人。你相亲都相了这么多年了，被上百位的优秀男士拒绝过了，你怎么还这么固执呢？你那些自认为的优秀、自以为是的骄傲，不过是在那儿自嗨罢了。你就继续自我安慰吧啊，以后可别再来找我了啊！气死人不偿命，真的是啊！你们说是不是大龄剩女这个人群啊？别说是男人不喜欢他们，啊，就连女人都喜欢不了。真不是对他们的年龄歧视，而是他们这种畸形的心态，真的让人难以理解。你们说是不是？为什么现在越来越多的优质女孩变成了剩女呢？我们且不说剩女到底优不优质，就说说啥是优质女人。前阵子我这来了个九零年的女孩啊，家境很好，父母呢都是高级知识分子，她自己呢也是名校毕业的，在工作上表现也确实非常优异。她来我这儿相了个八七年的男生，条件跟她也很相当，家境也差不多，在研究所工作，博士学历，大高个啊，说起来呢也是个很优秀的男士。就他俩见了面之后都挺满意的，开始接触了哈。哎，我这还暗自欢喜呢啊，又成了一对嘛。可是我这高兴劲儿还没过几多久啊
，就被一盆冷水给两个月都不到啊，两个人就分别跑过来告诉我了哈，不合适啊，不错了。我就问女生什么原因，女生说了以下几点哈。她说：第一呢，这个男士对自己是不上心的，喜欢口嗨画大饼，好多事情说了都不去落实啊，就想哄哄骗骗的蒙混过关。第二点呢，她觉得男士现在这个工作情况还是收入太低了，她的期望值还是得年薪过百万才行啊，不想婚后还要一起还房贷、还车贷这些事儿啊，还得一起努力过紧巴巴的日子，太累了。第三点啊，他说男孩的生活习惯特别的不好，一点家务都不会做，天天啊点外卖，屋子一周也不收拾啊，乱糟糟的，看得人心烦。他说他不想一结婚自己就变成了伺候人的老妈子。然后呢，我这边就好奇，我就问了一下男生哈、啊，那这个男士说女生的问题是这么说的啊？第一，他说这个女生啊完全没有同理心，完全不理解自己工作有多忙，因为那段时间啊正在接手一个项目，需要大量的花时间和精力做方案、改方案，所以呢。他也承诺了女生一些事情，但确实分不开身去做去落实。第二点呢，这个女生还挺理想化的啊，很明确的跟他说了，希望他换个工作去做收入高一点的，并且表示如果婚后啊，绝对不会跟他一起还房贷还车贷的，房子车子这些事情，他如果还要跟他一起出钱的话，会被自己的闺蜜给笑死，很没有面子。第三点，他说这个女孩特别特别懒，到他家里去的那一天，他故意把家里搞乱了点看看这个姑娘呀、啊，会不会帮她收拾收拾？结果人家连五分钟都没做到，就说：“你这个生活就是这样的状态吗？啊，你也不做饭啊，屋子这么乱，知道我今天要来，你也不收拾一下，是不是想等着我给你收拾呀？我可不是太擅长这个事儿哈，我现在的屋子还我妈收拾呢。”就这么着啊，他俩那次见面之后啊，就互相再不联系了，都觉得对方啊很令人下头。就这个女生的问题来讲的话，一个优秀的妻子和一个优秀的员工，那能是一回事吗？你说说，你不剩下谁剩下呢？你想想，那别人娶媳妇儿能照着差的去娶吗？那怎么可能把差的都娶完了，剩下的都是优质的呢？凡是领证结婚过上日子之后啊，使得对方的生活质量下降了，精神世界的负担增加了，那物质保障的等级也落差大了，还谈何优质啊？咱们就抛开性别不说，你就找个人合租，啊。你让你合租的人过得比以前差了，请问你怎么才能算是一个优质的租客呢？那房东也不会认为你是一个优质的租客吧？你咋好意思把“优质”这两个字儿哈往自己身上去贴呢？这是在侮辱谁的智商啊？大家来说一说啊，一个优秀的妻子到底应该是什么样子的呢？你认为最毒的一句毒鸡汤是什么呢？今天呀、啊。我也真是受教了哈！一个二十五六岁的小姑娘跟我说，她二零二三年啊，连续谈了两任男朋友，都是两三个月就被人家分手了。关键的是啊，她还是个大美女，哎，那真的是啊，长得非常的漂亮，我就有点纳闷了，怎么这么漂亮的姑娘还会被男生分手呢？啊，不都是她看不起人家才对吗？结果呀，我一了解实际情况才明白哈。原来这个姑娘是因为她一直遵循毒鸡汤的原则来谈恋爱的。她说：“如果一个男人不能给我钱，又不能给我宠爱，还不想给我婚姻，也不能给我情绪价值，那还交男朋友吗？”啊，你们看看啊，她说的这一句句的哈，又不能给我这个，又不能给我那个哈，她这从头到尾都是在要别人给她，就是。你不能给我什么东西，我怎么能卖给你呢？哎，这个就是啊，他的一个原则，这个真的是啊，太毒鸡汤了，对吧？原来呢，她这两任男朋友都是富二代，家里呢都非常有钱，花钱也是挺大方的。她基本上开口要什么呀，对方啊就能满足她的要求。可是这个姑娘呢，就没了底线了。今天啊要个香奈儿啊，明天呢要个金手镯，这些都还好哈。关键的是啊。他不但隔三差五的就要这要那，各种啊让男生给他花钱不说，他还狮子大开口，让男生给他买劳斯莱斯啊，还说到结婚要买个大 house 给他，至少啊五千万以上的房子，你们知道吗？就他这么个要法，能不让男人觉得他是个要饭的吗？成天的、啊、要要要，哎买买买，他不就是把人家当了个提款机在使用吗？这一点才是让男人啊最反感、最不能接受、最下头的事情。其实呢，男生在有诚意跟你交往的时候，也是愿意表真心的，可以给你买一些喜欢的东西的。可是你这才认识几天呀，就算你要考验一下男生对你的重视程度，也不是这么个考验法吧。
所以哈，这个姑娘哈，就你这个要法，让人家开始反感了，对不对？本来想娶回家做媳妇的，结果呢，直接变成了短择对象。她在跟男生相处的方式上也是很自我的，反正我就是漂亮，哎，你就得宠着我啊，不能跟我吵架，必须顺着我，我才能爱你。就算是我错了，你也不能说我啊，人家还是个宝宝嘛，啊，还有一颗玻璃心之类的，你就得来哄我。最后呢，谁还想娶个这样的回去养着呀？提供了钱不说，还得受你的气，看你的脸色，天天供个祖宗在家里，你就说说哈，人家男生对你这样的姑娘到底会怎么想呢？我有钱，我又帅，哎，我有料，一大群的漂亮姑娘等着嫁给我，我干嘛非得找你呀、啊？啊，找你这种是干啥用的呢？就你那从头到尾啊都是在伸手要的那个劲儿啊，就跟个乞丐似的啊，没见过钱是吧？是不是毒鸡汤喝太多了？就男人在那一瞬间啊，他迅速下头了，啊，他就会觉得自己已经变成了一个啊什么提款机、印钞机之类的物件了，是你自己把交易赤裸裸的放在了台面上，对吗？所以女生不要一边在喊着我们是独立女性啊，一边又一味的让男人在金钱上付出，啊，谈个恋爱，有的女生连一瓶矿泉水都不会买的，你们觉得这就是爱吗？如果你想拿着自己的什么东西啊去作为一个交易的标的物啊跟别人去交换的话，那就不要玷污“爱”这个字儿了啊，提都不要提，好吗？大家说是不是这样的？十年前，男的二十八岁，女的二十六岁，他俩相亲最后没成，因为女的漂亮能干，学历高，所以他那个找对象的眼光也拔得很高。男的呢，长得很帅气，学历呢也不错，但是就是事业平平，没什么钱。男的看上了这个女的，追了三个月，最后女的权衡利弊，还是放弃了这个男的。五年之后呢，女的找了一个老板啊，过上了老板娘的生活。男的呢，放弃了朝九晚五的工作，开始自己创业。经过几年的努力，从一开始的一无所有，逐渐做成了一个拥有两百名员工的大老板。女人嫁给有钱人之后，不再上进努力了，也不出去上班了，靠老公养着。一开始呢，还过得很富裕，生活质量也很高。她对自己的选择非常的满意。可是天有不测风云，老公的生意这几年受到了疫情的影响，一败涂地，公司已经面临着啊倒闭的危险，老公已经负债累累。他看着自己的靠山啊，快要靠不住了啊，也出去找过工作，可是呢，因为太久没有上班了，已经跟社会脱节，啥也不会了。找份好的工作简直太难了，于是他一边打工一边盘算着是不是该重新打算一下了。今年啊，他就跟老公提出了离婚。那这种女人，她真的是非常现实的，无情的可怕。只要男人啊，你没有钱了啊，他立马呀就抛弃你。离婚之后呢，他就马上开始张罗着再给自己啊找个对象结婚。不过这个时候啊，他的要求并没有一丝丝的降低。在我们这里来的时候，看了几十个男士的资料之后啊，他选出来几个。这几个人啊，都是老板级别的男人啊，个个都非常优秀。可是有趣的事情就来了，几个男士当中只有一位同意跟他见个面。女的万万没有想到的是，十年之后，她又跟当初那个被他看不起的穷男人面对面的相亲了。这一次坐下来呢，极其尴尬啊。她得知男人用的是化名，才明白自己为什么觉得很眼熟，但是却没有认出来。他们彼此寒暄之后呢，啊，简单聊了聊这些年的生活。女的呢，得知现在男的身价已经是一个很高量级的时候，有点迫不及待地表白了自己的心意，说那个时候啊，就觉得他特别的优秀啊，自己看走了眼之类的话。男的其实明白他的意思，他对女的说：“你找老公的标准一直没变呀、啊，啊，你还是喜欢有钱的，啊，但是你已经没戏了。而我的标准呢，也一直没有变，我仍然喜欢年轻貌美的，并且呢，我能实现。”所以，我今天来见你，并不是跟你相亲的，更不是对你念念不忘的。我就是想啊，过来告诉你两句话。第一呢，我非常感谢你当初的不嫁之恩，让我有了动力去创业挣钱，我才有了今天的成就。第二呢，我很感谢我在年轻的时候就遇到了你这样的女人，让我非常明确自己要找的女人是什么样的。那句话说得很好：日落西山你不陪，东山再起你是谁？同甘共苦你不在，荣华富贵你不配。你们觉得这个男人做的对吗？我们到评论区聊一聊。